。魏无羡想探听这些人为何对他不同，却没能探出来。每个人都对这事三缄其口。魏无羡到后面也佛了，就这样吧，反正大家都对他没有恶意。赶路很辛苦，这一走就是一个月。魏无羡觉得他躺的腰都酸了，每日里吃得好，睡得好，别人在路上瘦了，他还胖了两斤。每次休息的时候。温情总是要赶他下车，多走走，运动运动。魏无羡的肚子越来越大，大家看着他的肚子都带着小心意，特别是温宁，那是半步不离的守在魏无羡身边。队伍赶路的速度也下意识的慢了下来。路再长也有走到尽头的时候。很快，他们一行人就到达了目的地，用时比预计的多了大半个月。凤栖族外面的巨大平原上，此时的平原上四处都是搭建起来的屋子。其他部族已经有好多都提前到了这里，平原的中心也开启了交易市场，不同部族的人在其中交换需要的物质。魏无羡回头看来，他们同路行来的部族居然有二十多个，他被众星捧月般的护送过来，魏无羡有些不安，这到底是为什么呢？金光扇很烦躁，这魏无羡上了乱葬岗之后，好久没有动静了。他一开始好像还时常在夷陵溜达。后来蓝忘机去过一次之后，就再也没有人见过魏无羡。金光瑶几次旁敲侧击的想要知道蓝忘机在乱葬岗到底发生了什么，却引起了蓝曦臣的警觉，渐渐的竟和金光瑶疏远起来。蓝忘机这些日子过得很是不安，每个月都要去夷陵溜达，想要再遇到魏无羡。别说是蓝忘机了，就是那奉命守在夷陵的修士，全天十二个时辰盯着，也没有见夷陵老祖下山来。好像他们就死守在乱葬岗不出来了。每次蓝忘机都失望而归，回到蓝家之后又是对着自己一通自罚。蓝曦臣心疼弟弟，多次询问蓝忘机都不肯吐露半分。问得急了，蓝忘机就说：“让蓝曦臣去关心义弟，不要来烦他。”这话很伤人，说明蓝忘机一直在生蓝曦臣的气。直到此时，蓝曦臣才发现自己错的有多离谱。金光瑶绝对不是他看到的那样。对于他私评价为无限心性大变的事，金光瑶解释说，是因为他父亲逼迫，他身不由己。蓝曦臣不是傻子，这事若是金光瑶不主动说，金光善又怎么会知道？忘机把为无限引为知己，在那次的宴会上，为无限为他兄弟两解围，而他却随意评价他，自己什么时候这么不谨慎了？背后与人有为，蓝是君子之道，还因此惹得忘机对他生气。他做兄长的不肯相信弟弟，却要去相信一个外人，难怪他伤了忘机的心，到现在都不肯和他交流了。他现在看不懂弟弟到底在想些什么，为何要这般自苦？每次匆匆一眼，他都觉得忘机在哭一般。金陵台金子轩的儿子满月宴，金家特意发帖子去了夷陵，想要夷陵老祖来参加。帖子发出去没有任何回应。满月宴当天，金子轩带着人马在穷奇道埋伏。却埋伏了个寂寞。最后，金子勋愤怒地回到金陵台，对着仙门百家讨伐魏无羡，说魏无羡对他下咒。金光善也急了，要是魏无羡就此躲在乱葬岗不肯出来，他还怎么夺取阴虎符？那炼尸场里，因为关于夷陵老祖的诡道法术资料不多，研究也陷入了僵局。炼出来的凶尸连普通的走尸都比不上，那薛阳也催了几次。金光善迫切地想要得到阴虎符，金光善对着金光瑶使了个眼色。这些日子，他们传出了不少谣言，夷陵老祖无恶不作什么的。但是在夷陵乱葬岗根本就没有任何动静。那温宁被魏无羡炼成有神智的雄狮，这事除了蓝忘机知道，也无任何人知晓。渐渐的，这些谣言就显得有些苍白了。金世人的鼓动，大家并不怎么响应，毕竟大家都不是傻子。这位无限摆明了不想和仙门百家往来，没看韩光君去了夷陵那么多次，一次都没见到人吗？那夷陵老祖可是个大煞神，好好的去招惹人家干嘛？嫌命长了。至于这金字勋中咒的事，也没几个人相信是魏无羡做的，因为以魏无羡的本事，想要金字勋的命，恐怕金字勋怎么死的都不知道。蓝曦臣却在这个时候发现了问题，去穷奇道埋伏魏无羡。居然有蓝家的人去，他没有下这个命令，那么这些蓝家的人又是听了谁的命令去了呢？细思极恐，若今日夷陵老祖真的来了，到时候双方打起来，
兰家的人有了伤亡，势必和夷陵老祖结下仇怨。兰曦臣悄悄问起聂明觉，然后聂明觉发现聂家的人也去了，两人对视一眼，心中有了计较。金陵台办满月宴没多久，金子勋毒咒发作身亡，金子轩出门夜猎，被大量的走尸围攻，受了重伤。金氏带着一批人吵吵嚷嚷的去了夷陵，要为无限给个交代。这些人主要是由金家和江婉银带头。从江燕离结婚前来夷陵，没有见到魏无羡起，江婉银就对他心生不满。现在金子轩受了重伤，江燕离在他面前一哭，江婉银就炸了，心中认定是魏无羡看不惯金子轩坐下了的，这才和金氏之人一起去乱葬岗讨说法。此时乱葬岗早已经被魏无羡封了起来，本来以为乱葬岗的邪祟和阴虎符互相消耗，即使仙门的人闯进乱葬岗也没有什么关系。